que Mungu Bwana anaitwa Mzee Mwanda. Ni mgundo wa Sasaota, ni mlezi wa chama hiki sasa. Chama hichi kilianzishwa nini na lengo kuu lilikuwa ni nini? Hiki chama kilianzishwa mwaka 1984. Toko stabe police leta hapa kuwa kuna umoja wa kusebu mmoja kwenye kazi ya msanii ya chungani. Wiki kazazi nzo pita kulupa kuna mkutano wa sade. Ye mkutano huo umuwanufaisha vipi nini kama wanasana ya chungani na masoko ya naindai? Sisi bada kumishukuru na isuetu chose kukoni makufudi Haki tuwalika hile nini ya tuwalika hile sade kwa hile baki nipeleka vinyago pale. Vinyago ya hina zote ya sana ambazo na chuchunga mwenda kwa hile kapale. Kwa hile maonyesho siku kumi na nine. Kwa hile kapale. Kwa hile ya nipeleka mkua mkua matonda ya nipeleka kwa mkua 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 ili kwa mwonyesho kwa hii shundi ili watambue kwa Tanzania na hivuna kazi ya mikono ya usanika mwenye vinyago na masoko ya kodi masoko kwa kweli nukua ugunu katizo na masoko ambaye sekta ya mwenye kutokea bale epo tuwanjondegi unyanganywa mali kwa geni wakati wana kumimua kwa mwenye na kutaka kuhondoka makwao Mali ya siri ya liende pale, wakakaa. Kama mtegi ya nakibali, anamunyangani. Kinyabu kina baki hapa hapa, alienda ku. Unapu uduwa kama ndegi nguzo kusumili mtu. Kasa wezi kukaa yeye, anazumumisha bali ya kinyabu, kata migununua mwenge. Hili ya unoke na wata kwa nanini bani kwa kepali, wanaanza kumoji ya nini nini, basa wana mkuwache kwa toka zaka. Kwa hivyo kutokea pale, balozi wa China akanda kuwapa tarifa zot Kwa hivyo China, nagiwa hapa Nambe kwa hivyo msununu yu bizaa, sinakelo Ukiwena ni siti moja, nambe moja amna Ukiwena hili, latatu amna Mindo kitu sisi mdubi kukumbo masoko, hatuna masoko yu sasa Sasa bada kujitokeza changamoto hiyo, nidi mechukua hatu wagani ili kwa kisha biza zenu laba watu wageni wakijia wakinunua hawa pati kusumbuku ya sisi tulipo tokea swa leno muka muona waziri wa sana na michezo mada makembe tukawona nanaya tukawona nanaya wane sisi sikita hii hapa na mawa wa mishe tukwa nisha na kisama hini tenda kuunga nanaya pale na kwenye ya tutoka nienda paka wana nanaya Dala kwa nanana nae, kwa nanana nae wana. Ikawa mipunguza kidomu. Nambe oke, kama nipitengu kwa mimi kwa nipingi. Basi tunatoa kilo kumina mbili. Free, bule. Alafu kilo zingini kama zimazidi. Basi tunabili tulipie. Wakati sisi hapa, tunakata na semi. Tunenda kulipia chalei. Tunakata mpaka na mti wa kukunia. Laki mwede na tani ya lehe kwenye balaki tako na nusu na senu kina lipia alikusa manini na moja kitu kumoja yu kitu kinyabu ya lipitu kibao kasa wati ya hiyo kineta kumunua marisit kuna kutu kweka hapa ndani ya duka halapu kumunua mtenja kina mandika risit kwa kumunua kwa mlabda au ujamaa kina mandika kumunua ujamaa mmoja kwa kia suplani Kasa nilipie kasi fulani Akisa fika ye poti pala Aki mwenye siti siti na mbaa siti siya tuto mbuni Mitake siti kutoka hapi Mbunaji yuti Awa magiasi hili Ambaye hili hile Ya mbunaji hili ya mbunipie laki mwenye na tano Mbunaliku Kila mtu hapa duke hote Kini hapa hapa tumahomba kini mbaka sasa hili baadu inaendelea Na wateje sewa wanunuhi Hatuna masoko sewa sasa hili Kedemena hari ini orang yang mereka balik itu. 
Ah, sasa masoko yenu mnategemea zaidi watu wa nje kuliko wa ndani au ni jitihada gani mmechukua ili kuhakikisha kwamba hata sisi wa Tanzania wengine tuliokuwa huko ndani tunanunua bidhaa. Bidhaa hizi bado sana sana wao na hizo ni watu wengi. Samani ni kwa watu wa Kenya, Uganda, eh Rwanda. Unaona? Hivyo kinunua wao wanapeleka kwao. Lakini sasa kwa miaka hii tunaenda na hii katika kali leo ile kuja kuweka vibali vingi kwa ajili ya washindi ambao wanachukua mali kutoka makao. Sasa ni yetu tunataka tuwe na mpango huo. Mkuu wa mkoa bana Makonda amegombea kwamba kwa hiyo kwa Senex tumekuja hapa kufanya maonyesho haya kwa hao wageni waliokuja hapa kwetu. Yeye katuambia kila mwezi lazima tutatafuta sehemu kule mjini tutakuwa maonyesho muda wa siku tatu kila mwezi wa mwezi tutakuwa kule mjini. Ndio ni hizo tunatamea lengo lake yeye atakapo kuja kunipanga basi atakapo kuambia tutapeleka bidhaa kule mjini. Okay, na ni changamoto gani mnakutana nazo katika upatikanaji wa vifaa au katika shughuli zenu kwa ujumla? Kwa ndaji upatikane kwa vifaa vingi na kwa ngumu. Vifaa uweze kupata vifaa mpaka wende mali asili. Wende wende ni mwenda kukuna mti. Takapo wende mali asili wende kukuna mti na kondema na mti mwenda na kondema na mti mwenda na tani. Nini wende kukata kutu mti mbuni. Sasa mti upatika njida aslama. Mti unapatika njida mkawapani mlandizi kuda ndani. Sasa na bibi toke hapa, wende kule, ukata kute mtu kukulimu kwa kusha upata. Masa una ukata, kusha ukata, nakakapa ni pisi, mbae njizu na kukitaji. Kasi, unasikulisha uneleta raja hako. Unanga kushumutia. Kwa saidi bona. Nilini umejifunza sana hii ya uchongaji na ulijisikiaje kuwa na talanta kama hii? Aaaa. Yani nikuwa najifundisha, yani babu nikuwa anamifundisha hii sana. Yudi shule, na chizea chizea hivyo hivyo, baga nikaelea. Kama siku maonyesho, kipini cha sada kimi, pata mwalika utawa kwa mwishimi wa raisi, mpitia mkuwa mkuwa dar esla, nanyi mkapata fursa ya kufanya maonyesho. Unaweza kuleze ya di? Nili, nili farigika. Sababu nafikiri wali tutangaza kidogo. Asa kwa kutitia sana zetu zi kwa upande wa kiselikali. Nafikiri tunafamika asa hivi. Sabu zamani wikuwa tufamika. Na unawazungumza sasa vijenya wakizazi cha sasa hivi. Ambao wengine hawaoni samani ya sana kama hivi. Unawambia nini? Wachujumuike nao, hili wawezi kuhilewa samani ya sana zeki. Sabu ni kazi ya endele, so kazi ya mpita. Sasa hivi kuna vio vya tasmia mbali mbali, ye, mmeshai kufikiria kwa mba au kuwa na wazo la kuanzisha angalau wata chuo kimoja cha kufundisha sana kama ye. Nafikiri, silikali, wangefanya michakato hiyo kwa sabu hii kazi so so ni ya leo tu itakuwa ni ya mda mlefu kwa sabu ni ya mda tumeanza nao waze paka sisi tuna tukajifundisha tunajua mpaka hivi tunafufia hivi sasa kwa hini kazi ya indelevu kama inawezekana selekali wangefikilia hilo swala wazidi kufijana kujiendeleza na hizi kazi za sana Umetumia muda gani kuanda kama hii? Kitu kama hizi mbaga kinakamilika nimetumia muda wa miaka minne. 
uh, ulijisikiaje baada ya rais kutoa mwaliko kupitia mkuu mkoa uh, nyinyi kwenda kushiriki maonyesho ya sana mimi nilifurahi sana na hata hivyo nafurahi sana alafu ni kitu ambacho mara nyingi wasanii tulivyobahatika kukutana na viongozi tulijaribu kuwaelezea yani watufikishie ujumbe kama huo kwamba sisi wasanii tunahitaji tu tunapata mialiko kama ile kama kama matangazo moja wapo kweli Uh, na nyinyi mmetumia jitihada gani kujitangaza zaidi ili kuhakikisha sana hii inasonga mbele? Sisi tumetumia jitihada kwa mfano kama rais mwenyewe tushampa zawadi kwanza ili na yeye endelee kutusupport na kututangaza. Alafu na wenyewe tushapata media tofauti tofauti za kuja hapa kufanya mahojiano kama hivi tunapofanya nyinyi tuonekane hapa na kwingine. Asante. Na Unaiona sana hii yani labda miaka mitatu mbele ijayo kwa kizazi hiki sasa hivi je itafika mbali au itaishia hapo kwa mwelekeo jinsi mimi ninavyoona na ninavyofahamu hii sana sasa inaenda ufingoni sababu gani nikisema hivyo vijana wengi mnaoaona hapa wataki kujishughulisha na uchungaji wao wamekaa sana sana kama vifundi uchonge alafu wao wapo wafanye ile finishing sehemu ya mwisho kwa hiyo uchungaji ni ngumu kwa na wao naona Patrick Mission High School iliongoza masomo ya sanaa na lugha na kutoa mwanafunzi aliyeongoza kitaifa matokeo ya kidato cha sita ni shule pekee mkoa wa Dar es Salaam iliyotoa wasichana wawili kwenye kumi bora masomo ya sanaa na lugha kitaifa sasa ni miongoni mwa shule nne tu kutoka Dar es Salaam zilizoingia ishirini bora kitaifa matokeo ya kidato cha sita mwaka 2019 kwa kufaulisha wanafunzi wote inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza mwaka 2020 kwa shule zake za Patrick Mission High School iliyoko Mivumoni Madale na Jordan Secondary School iliyoko Kunduchi Mtongani Dar es Salaam. Tumetoa mtoto wa kwanza kitaifa bora lakini ambao tumetoa uh, watoto wawili katika masomo um, ya sanaa kwa upande wa wasichana. Tanzania inisubiri na dunia kwa ujumla. Ina majali na kuwajenga kitaaluma na maadili. Mkoa Dar es Salaam shule nne tu zimeingia shule bora. Hati Kimission ni shule moja wa Tanzania nzima hati commission ipo sasa katika chini bora Patrick Mission High School na Jordan Secondary School wasiliana nao kwa simu namba 0678477869